ஹாய் எவ்ரி ஒன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கூலும்ஸ் இன்வர்ஸ் கொயர்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் சாப்டர் த்ரீயில் ஃபிசிக்ஸில் மேட்டிசம் டாபிக்ஸில் பார்க்குறோம் ஸோ ஆல்ரெடி கூலும்ஸ்லாம் வந்து ஏட்டோஸ்டாட்டிக்ஸில் பார்த்துருப்போம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூனிட்டில் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு இதை பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே ஸோ கூலும்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லாம் ஸோ நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸில் என்ன பிடிச்சோம் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எஃப் இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ இல்லைனா டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷ்னல் கியூ ஒன் கியூ டூ டிவைட் பை ஆர் ஸ்கொயர்னு படித்தோம் அதாவது சார்ஜ் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சார்ஜ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி பிட்வீன் என்னது ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ அப்போ ஃபோர்ஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் தி சார்ஜஸ் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு படித்தோம் ஓகே ரைட் அப்போ வெக்டார் ஃபார்மில் எழுதும்போது எப்படி எழுதுவோம் ஒன் டூ ஸோ ஆர் கிராப் டூ ஒன் இந்த மாதிரி எழுதுவோம் இப்போது இங்கே கூலும்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர்லா இன் மேக்னட்டிசமில் பார்க்கும்போது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம வந்து ஒரு மேக்னட் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ இது வந்து நார்த்து இது வந்து சவுத்துன்னு வச்சுக்கலாம் அண்ட் தென் அகெயின் இன்னொரு பார் மேக்னட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து நார்த்து இது வந்து சவுத்து ஸோ இது ரெண்டும் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த இடத்துல நல்லா பாருங்கள் இந்த இடத்துல அட்ராக்ஷன் ஆகும் பிகாஸ் சவுத் அண்ட் நார்த் இஸ் அன்லைக் போல்ஸ் நல்லா கேட்டவங்க இது போல்ஸ் அப்போ அது வந்து போல் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க நம்ம எலக்ட்ரோஸ்டாடிக்ஸில் என்ன சொல்லுவோம் சார்ஜுன்னு சொல்லுவோம் இதில் வந்து போல் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அப்போ இது ரெண்டு தான் அந்த போல் ஸ்ட்ரென்த் இது ரெண்டு தான் அந்த போல் ஸ்ட்ரென்த் இப்போ இங்கே எப்படி இருக்குது அன்லைக் போல் ஸ்ட்ரென்த் இல்லைனா அன்லைக் மேக்னட்டிக் சார்ஜ் அப்போது இங்கே வந்து அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஏற்படும் ஸோ சப்போஸ் இப்போது நான் இங்கே எஸ் போடுறேன் இங்கே என் போடுறேன் அதாவது சவுத்து நார்த் மாற்றம் இப்போ பாருங்கள் லைக் சார்ஜஸ் அப்போ என்ன ஆகும் ரிப்பல் ஆகும் அப்போது அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸும் ஏற்படும் ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸும் ஏற்படும் சேம் கான்செப்ட் சார்ஜ் நடந்தோ அதே தான் மேக்னட்டிசம் ஸோ இன்னொரு விஷயம் இதுக்கு இடையே உள்ள டிஸ்டன்ஸ் என்னது ஆர் ஓகே அப்போது நான் இங்கே வந்து ஒரு மேக்னட்டிக் சார்ஜ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னேன் இல்லையா சவுத்துலேயும் நார்த்துலேயும் அது வந்து கியூஎம் கியூஎம்னா என்ன போல் ஸ்ட்ரென்த் போல் ஸ்ட்ரென்த் ஸோ நெக்ஸ்ட் போல் ஸ்ட்ரென்த்னு எழுதிட்டோம் ஆர் மேக்னட்டிக் சார்ஜஸ் ஸோ இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இப்போ நம்ம எப்படி அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் பண்ணணும் இல்லை ரிப்பல்சிவ் பார்த்தோம் இப்போது நீங்கள் சொல்லுங்கள் இப்போது இந்த ரெண்டு டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது இது ஒரு மேனட் இது ஒரு மேனட் இப்போ இந்த டிஸ்டன்ஸில் நான் வந்து விலக்கி வைக்கிறேன் ஓகே அப்போது ஒரு சவுத்து ஒரு நார்த்து வச்சு விலக்கி வைக்கிறேன் அப்போ விலக்கி வச்ச ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ் ஒரு அட்ராக் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் விலகி தான் இருக்கும் சரிங்களா அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப நேரம் கழிஞ்சது என்ன ஆகும் ரொம்ப கம்மியான ஃபோர்ஸில் தான் அட்ராக்ட் ஆகும் கரெக்டாக அதுவே நான் கிட்ட வச்சா சீக்கிரமாக அட்ராக்ட் ஆகும் அப்போ அட்ராக்ஷன் ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீக்கிரமாக நடக்கும் கிட்ட வச்சா அதை புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இது ரெண்டு கிட்ட வச்சா டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் நல்லா கிட்டுக்குங்க டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் என்ன நடக்கும் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸும் ஸோ ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸும் என்ன ஆகும் கண்டிப்பாக அதிகமாக இருக்கும் ஸோ அடுத்த டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸும் ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸும் கம்மியாக இருக்கும் கரெக்டு தானே டிஸ்டன்ஸ் கம்மியாக இருந்தால் அதாவது டிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதிகமாக இருக்கும் பொழுது அதிகமாக இருக்குது அப்போ அட்ராக்ஷன் ஃபோர்ஸ்னாலும் ரிப்பல்சி ஃபோர்ஸ்னாலும் மெதுவாக தான் நடக்கும் ஸோ அதை தான் சொல்கிறோம் ஓகேவா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதனால தான் இது பேர் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா இப்போ இந்த லா என்னென்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டூ மார்க்கில் இப்போ நான் எழுத போகிறதோ எழுதணும் ஓகே எஃப் directly proportional to q q pole strength pole strength okay va appo and rendu pole strength irukku na m m nu potuka magnetic satku idu vandu a odudhu idu vandu b odudhu a part odudhu b part odudhu so square of the distance idu dhaan coulomb's inverse square la so idu eppadi vector formula eludalam ஸோ வெக்டர் ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து கான்ஸ்டண்ட்டும் ஆட் பண்ணிடலாம் 
டேரக்டில் ப்ரொப்போர்ஷனல் போடணும்னா கான்ஸ்டன்ட் ப்ரொப்போர்ஷனிட்டி போடுவோம் கியூ எம்ஏ கியூ எம்பி டிவைடட் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ அப்போ வெக்டர் ஃபார்மில் எழுதுறதுனால இங்கே என்ன ஆர் கேப் ஆர் கேப்னா என்ன யூனிட் வெக்டார் ஸோ அப்போ எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் ரொம்ப ஈஸியாக டிஃபைன் பண்ணலாம் எப்படின்னா பாருங்கள் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் தி அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் த கூலும்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயரில் ஸ்டேட்ஸ் தேர்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ப்ராடக்ட் ப்ராடக்டில் தானே இருக்குது ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் போல் ஸ்ட்ரென்த் கியூஎம்னா என்ன போல் ஸ்ட்ரென்த் ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் போல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி கீழேனா இன்வர்ஸ்லி தானே இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷன் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தெம் ஸோ இது தான் கூலும்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயரில் இன் மேக்னட்டிசம் ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி ஸோ இந்த கே நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இந்த கே வந்து இந்த கேனுடைய மதிப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா மியூ நாட் டிவைடட் பை ஃபோர் பை இது பேர் மியூ நாட் ஸோ மியூ நாட்னா என்னென்னு சொல்கிறேன் இதோட வேல்யூ என்னென்னா டென் டு தி பவர் ஆஃப் மைனஸ் எச்எம் இன்வர்ஸ் எச்னா ஹென்ட்ரி ஓகே ஸோ அப்போ மியூ நாட்னா என்ன மியூ நாட்னா பெர்மபிலிட்டி பெர்மபிலிட்டி இன் ஏர் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஓகே எப்போ பெர்மபிலிட்டி என்னென்ன அப்படின்னு ஒரு கொஸ்டின் வரும் உங்களுக்கு ஸோ ஒன்றும் இல்லை இப்போது நான் இதுக்கு இந்த இது ஒரு பார் மேக்ட் இது ஒரு பார் மேக்ட் இதுக்கு நடுவில் இருக்க டிஸ்டன்ஸ் ஆறுன்னு சொன்னேன் இப்போது இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா சம் லைக் ரிப்பல்சிவ் நடக்கலாம் அட்ராக்டிவ் நடக்கலாம்னு பார்த்தோம் ஸோ இதுக்கு நடுவில் அந்த கேப் இருக்கு இல்லைங்களா அதுதான் பெர்மபிலிட்டி இன் ஏர் சம் ஃபோர்ஸ் ஃபோர்ஸ் நடக்குதுங்க இல்லைங்களா அதுதான் பெர்மபிலிட்டி இன் ஏர் இன் ஏர் ஆர் ஃப்ரீ ஸ்பேஸ் ஸோ உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் டூ மார்க்கில் கேட்டால் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் இதை மட்டும் கரெக்டாக எழுதினீங்கன்னா போதும் ஓகே இந்த பகுதி மட்டும் வெக்டார் ஃபார்ம்லேயும் இதில் எழுதிட்டு ஜஸ்ட்டு டிஃபைன் பண்ணிங்கன்னா போதும் என்ன டெஃபினேஷன் திரும்ப சொல்லலாமா த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் ஆர் ரிப்பல்ஷன் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ப்ராடக்ட் ஆஃப் தேர் போல் ஸ்ட்ரென்த் அண்ட் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொப்போர்ஷனல் டு ஸ்கொயர் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தம் ஓகே இப்போ சிம்பிளான கான்செப்டு கூலும்ஸ் இன்வர்ஸ் ஸ்கொயர் லா இன் மேக்னட்டிசம் உங்களுக்கு புரிஞ்சுருக்கும் ஆல்ரெடி எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக்ஸ்லேயும் பார்த்தோம் ஸோ அதில் டைப்போல் வச்சு பார்த்தோம் இதில் போல் ஸ்ட்ரென்த்துன்னு வச்சு பார்க்குறோம் ஸோ கம்பேர் பண்ணி படிங்க கண்டிப்பாக அதை பார்த்துட்டு இது பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான